നമസ്കാരം ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിൽ ആദ്യമായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും നേടുന്ന ടീമായി പരമ്പര തൂത്തുവാരുന്ന ടീമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് നമുക്കറിയാം ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനോട് ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിന് കണക്ക് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മറുപടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പരമ്പരയിൽ അഞ്ചാമത്തെ മത്സരവും അവസാനത്തെ മത്സരവും ഏഴ് റൺസിന് ഇന്ത്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ന്യൂസിലാൻഡിന് ഇരുപത് ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് റൺസ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ പരാജയത്തോടെ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പര അഞ്ച് പൂജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ തൂത്തുവാരുന്ന കാഴ്ച ആ റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അവസാന ഓവറിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വേണ്ടപ്പോൾ താക്കൂറിന്റെ ഓവറിൽ രണ്ട് സിക്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസോദി ഒന്ന് വിറപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഏഴ് റൺസ് അകലെ വിജയം കൈവിട്ടു പോകുന്ന കാഴ്ച അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ റോസ് ടെയ്ലർക്കും ടീം സേഫേട്ടിനും ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത് പന്തുകൾ നേരിട്ട സേഫേട്ട് മൂന്ന് സിക്സും അഞ്ച് ഫോറും അടക്കം അൻപത് റൺസാണ് എടുത്തത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പന്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിക്സും അഞ്ച് ഫോറും അടക്കം അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത ടെയ്ലർ പതിനെട്ടാം ഓവറിലാണ് പുറത്താവുന്നത് ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബൈ ഓവറിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തെയും ടി ട്വന്റിയിലാണ് ഏഴ് റൺസിന് ഇന്ത്യ ആ സുപ്രധാന വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാല് ഓവറിൽ വെറും പന്ത്രണ്ട് റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൂമറയും നമ്മുടെ ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ശർമ്മയുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന ഘടകമായി മാറിയത് അറുപത് റൺസാണ് രോഹിത് ശർമ്മ അടിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ ചേർക്ക് തകർച്ചയോടെ ആയിരുന്നു തുടക്കം തന്നെ പവർ പ്ലേയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസ് നേടുന്നതിനിടെ മൂന്ന് വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത് മാർട്ടിൻ ഗെപ്റ്റിലിനെ ഭുമ്രയും കോളിൻ മൺട്രോയെ വാഷിംഗ്ടണും പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ടോം റൂസ് ഡക്കാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ടീം സ്റ്റിഫർട്ടും റോസ് ടൈനറും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബോളർമാരെ ഒന്ന് അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ടെയ്ലർ തന്നെയാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ആശ്വാസമായിരുന്നത് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ലഭിക്കാൻ പതിമൂന്നാം ഓവർ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് മുപ്പത് പന്തിൽ അൻപത് റൺസ് എടുത്ത സ്റ്റിഫേട്ടിനെ സഞ്ജു സാംസൺ പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഡാരിൽ മിച്ചലും മിച്ചൽ സ്റ്റാൻഡിനും സ്കോട്ട് കുഗ്ലജനും പുറത്തായെങ്കിലും റോസ് ടെയ്ലർ ഒരു നിരത്ത് നിരത്തുകയായിരുന്നു അൻപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത ടെയ്ലറെ പതിനെട്ടാം ഓവറിൽ സെയ്നി മടക്കി അഴിച്ചതോടെയാണ് കളി ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലായത് പത്തൊൻപതാം ഓവറിൽ നായകനായ ടീം സൗത്തിയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ബുംറ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കി ടാക്കൂറും സൈനിയും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ ഇരുപത് ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് റൺസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു സഞ്ജു സാംസൺ നമ്മെ വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം പറയാം രോഹിത് ശർമ്മ കെ എൽ രാഹുൽ ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർ ഇന്ത്യക്കായി ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചു രോഹിത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പന്തിൽ അറുപത് റൺസ് എടുത്തു കോഹ്ലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് രോഹിത് നായകന്റെ കുപ്പായപ്പെട്ടത് ഏതായാലും ഹിറ്റ്മാൻ വീണ്ടും താരമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കായി ഇന്നിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് കെ എൽ രാഹുലും മലയാളി താരമായ സഞ്ജു സാംസണുമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം ഓവറിൽ ആദ്യ പ്രഹരം സഞ്ജു സാംസന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു സഞ്ജു എന്തായാലും വലിയ രീതിയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ രോഹിത് ശർമ്മ സ്വയം മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് മാറി സഞ്ജുവിന് അവസരമൊരുക്കിയിട്ടും താരത്തിന് അത് മുതലാക്കാനായില്ല അത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വെല്ലിംഗ്ടണിലും നടന്ന നാലാം ട്വന്റി ട്വന്റിയിലും സഞ്ജു എട്ട് റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കായി